এরকম কখনোই হয়নি আমি যেটা এর আগে বলেছি আমাদের লাখ ফেভার করছে না খারাপ সময়ের পরে কিন্তু ভালো সময় আসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মানে যেতে না পারলে সেটা কত বড় বিপর্যয় আপনার মনে হয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আমরা যদি না খেলতে পারি এটা আমাদের সবার জন্যই খারাপ লাগবে আমাদের জন্য খারাপ লাগবে আপনাদের জন্য খারাপ লাগবে কারণ আপনারা তো ই করতে পারবেন না বাংলাদেশের যারা দর্শক আছে অবশ্যই তারা সবসময় খেলা দেখে এবং সাপোর্ট করে দেখেন নেদারল্যান্ডের সাথে হারার পরে এই ম্যাচে আরও অনেক বেশি দর্শক হয়েছে তারা কিন্তু কখনো আশা ছেড়ে দেয় না অবশ্যই বাংলাদেশ কামব্যাক করবে অবশ্য তারা সেই জিনিসটা মনে করে আমরা অবশ্যই সেই জিনিসটা মনে করি এই আপনি কি বলতে পারবেন আগামী ম্যাচে আপনি কত নম্বরে নামবেন আজকে একটা আজকে একটা নতুন ব্যাটিং লাইন আপ ছিল মানে রিয়াদ ভাই আর মুসিফ ভাই উপরে খেললে আপনি মানে অনেকদিন পরে নিচে ব্যাটিং করলেন তো আজ মানে মনে হচ্ছিল যে এইটা হয়তো কাজে দিতে পারে বিকজ স্টার্টটাও মোটামুটি ভালো ছিল তো কোন জায়গাটায় মানে সব কিছু উলট পালট হয়ে গেল এক আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনাদের মানে এখন ড্রেসিং রুমের আবহাওয়াটা কীরকম মানে অবশ্যই গত ম্যাচ নেদারল্যান্ডের সাথে হেরেছিলেন বাট একটা নিশ্চয়ই আশা ছিল যে এই ম্যাচটাতেও হয়তো একটা কোনো কিছু বের করে আনতে পারবেন দ্য স্টার্ট ওয়াজ কোয়াইট গুড তো ওইটা মানে ব্যাটিংয়ের একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছিল যে হতে পারে তো এখন কী অবস্থা ড্রেসিং রুম হ্যাঁ দেখেন যে আমাদের তো প্রথম দিকে আলি উইকেট চলে গিয়েছিল প্রায় ছয় রানে দুই উইকেট পড়ে গিয়েছিল তারপরে লিটন দা এবং রিয়াদ ভাই খুবই ভালো স্টার্ট করেছিল এবং আপনি যেটা বললেন যে রিয়াদ ভাইকে উপরে ব্যাটিং করানো হয়েছে মুশফিক ভাইকে কারণ আমাদের তারা খুব ভালো খেলছিল এবং তারা খুব ভালো মানে কনফিডেন্ট ছিল এবং রিয়াদ ভাই খুব ভালো শেপে আছে এর জন্য দলের বিবেচনা করে রিয়াদ ভাইকে উপরণও করানো হয়েছে এবং মুশফিক ভাইকে উপরণে উপরে ব্যাটিং করানো হয়েছে কারণ তাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং তারা অনেক ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশের হয়ে এইখানে এই পজিশনে সো এর জন্যই আমরা চিন্তাই করেছিলাম যে হয়তো ভালো কিছু হবে বাট লিটন দা এবং রিয়াদ ভাই খুব ভালো একটা পার্টনারশিপ করেছিল বাট এটা হয়তো আরটু বেশি করতে পারলে আমাদের জন্য আরও ভালো হতো স্বাভাবিকভাবে তো একটু খালে তো সবারই খারাপ লাগে আমাদের সবার সবারই খারাপ লাগে বাট এন্ড অব দ্য ডে ক্রিকেট খেলা মেনেই নিতে হবে যে হার জিত তো থাকবেই বাট তারপরও আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের আরও দুইটা ম্যাচ আছে সো ওয়ার্ল্ড কাপের দুইটা ম্যাচ আমরা ওইভাবে প্রিপারেশন নিব মিরাজ বলছিলেন যে দুইশো পঞ্চাশ করলে হয়তো এখানে একটা কম্পিটিশান দেয়া যেত কিন্তু আসলে যেভাবে পাকিস্তান ব্যাট করলো তিরিশ ওভার বত্রিশ ওভারেই তারা চেস করে ফেললো খুব ইজিলি তো এখানে কি আসলে দুইশো পঞ্চাশ একটা কম্পিটিটিভ স্কোর ছিল আর আপনারা কি সেকেন্ড ইনিংসে বিশ্বাস করেছিলেন বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে বোঝা যাচ্ছিল না যে আপনারা এরকম দুশো চার রান ডিপেন্ড করতে পারবেন কারণ বলাররা চার্জ ডাপ ছিল না ফিল্ডাররাও এরকম চার্জ ডাপ ছিল না আসলে মানে সামগ্রিকভাবে কি আপনারা বিলিভ করতেন যে দুইশো চার এখানে ডিপেন্ড করা পসিবল একটা জিনিস দেখেন যে আপনি যেটা বললেন ব্লিফ হ্যাঁ ফার্স্টের দিকে আমাদের ওই বিশ্বাসটা ছিল বাট ওরা কিন্তু অ্যাটাক করেছে এবং যখন একটা পার্টনারশিপ হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু আপনার লো স্ক্রিং ম্যাচে কিন্তু আপনি কামব্যাক করা অনেক টাফ আপনি এটা মেনে নিতে হবে সো ওরা যখন একটা ওপেনিং বড় পার্টনারশিপ করেছে তখন আমাদের জন্য এটা ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে যদি এরকম সিনারি হতো আর্লি আমরা যদি দুই তিনটা উইকেট নিয়ে নিতে পারতাম তখন কিন্তু খেলাটা অন্যরকম হতো বাট আমরা সেটা পারিনি এবং আর আপনি যেটা বললেন এই উইকেটে অবশ্যই আমার কাছে মনে হয় দুইশো একটু কম রান হয়ে গিয়েছে হয়তো আড়াইশো প্লাস থাকলে আমরা আরও ফাইটিং বা ফাইটিংটা হওয়ার চেষ্টা মানে থাকতো কারণ যে খেলাটা সবসময় থাকতো বাট অবশ্যই পাকিস্তানের ওপেনার দুইজন খুব ভালো ব্যাটিং করেছে এবং ওরা চার্জ করেছে প্রথম থেকেই এটাই অবশ্যই ওদেরকে প্রথম দিকে কেডিট দিতে হবে মিরাজ এদিকে দুইটা দুইটা প্রশ্ন ছিল প্রথমত হচ্ছে যে গতকালকে মানে গত ম্যাচটাতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রায় পনেরো হাজার দর্শক ছিল এখানে গত আজকে প্রায় আঠাশ হাজার দর্শক এর বেশিরভাগই মানে বাংলাদেশ দল সমর্থন আছে তো তারা বারবার হতাশ হয়ে যাচ্ছে আপনারা কি তাদের মুখের দিকে দেখেছেন কিনা বা আপনাদের তাদের জন্য আসলে কিছু বলার আছে কিনা দেখেন হতাশ আমরা সবাই হচ্ছি আমরা যারা খেলছি অবশ্যই আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা খেলতে পারছি না বাট আমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি যে আমরা কিভাবে ভালো করতে পারি এবং আরও একটা যে জিনিসটা বাংলাদেশের যারা দর্শক আছে অবশ্যই তারা সবসময় খেলা দেখে এবং সাপোর্ট করে দেখেন নেদারল্যান্ডের সাথে হারার পরে এই ম্যাচে আরও অনেক বেশি দর্শক হয়েছে তারা কিন্তু কখনো আশা ছেড়ে দেয় না অবশ্যই বাংলাদেশ কামব্যাক করবে অবশ্য তারা সেই জিনিসটা মনে করে আমরাও অবশ্যই সেই জিনিসটা মনে করি মিরাজ এই হারের পরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলাটা সমীকরণ ছিল যদিও আরও এখনও খাতায় কলমে আছে তো সেই সমীকরণটা আরও অনেক বেশি কঠিন হ
সেটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য কত বড় বিপর্যয় বিশ্বকাপের তো একটা বিধ্বস্ত অবস্থা আছেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মানে যেতে না পারলে সেটা কত বড় বিপর্যয় আপনার মনে হয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আমরা যদি না খেলতে পারি এটা আমাদের সবার জন্যই খারাপ লাগবে আমাদের জন্য খারাপ লাগবে আপনাদের জন্য খারাপ লাগবে কারণ আপনারা তো ই করতে পারবেন না না অবশ্যই এটা দেখেন যে দিন শেষে আমাদের কিন্তু লাগটাও কাজ করছে না আপনি দেখেন যে আমাদের আমরা চেষ্টা করছি সবাই ভালো খেল খেলার চেষ্টা করছে কেউ তো খারাপ খেলতে চায় না এন্ড অব দ্য ডে আমরা সবাই চেষ্টা করছি বাট একটা জিনিস দেখেন অনেক সময় লাক কাজ করে না হয়তো আমাদের আমাদের লাক ফেভার করছে না দেখেন যে আমরা ব্যাটসম্যানরা যেভাবে যেখানেই শর্ট খেলছে সেখানেই হাতে চলে যাচ্ছে বল ক্যাচ হচ্ছে নালে ফিল্ডিং ধরছে বলিং যখন করছি যে কিছু না কিছু হচ্ছে এরকম তো কখনোই হয়নি লাস্ট বিগত তিন বছর ধরে ওডিআই আমরা খেলেছি বাট আমার কাছে মনে হয় লাকটা একটু কম কাজ করছে বাট আমরা বিশ্বাস করে অবশ্যই বাংলাদেশ আবার কামব্যাক করবে মেদি আপনি কি বলতে পারেন মেদি আপনি কি বলতে পারবেন আগামী ম্যাচে আপনি কত নম্বরে নামবেন खेलुकर টিম খারাপ করুক টিম খারাপ খেলুক এর জন্য কিন্তু কখনো ই করা হয় না যে ভালো খেলতে পারে বা যে বেটার তাকেই কিন্তু সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে বাট আমরা কেউই ক্লিক করছি না আমি দোষ দিতে চাই না যে এ খারাপ খেলে খেলেছে এ খারাপ খেলেছে আমরা সবাই খারাপ খেলেছি এটা ইন্ডিভিজুয়ালি আমি বলতে চাই না যে আমরা মানে প্লেয়াররা দু একজন খারাপ খেলছে আমরা সবাই খারাপ খেলেছি এটা আমরা অবশ্যই মেনে নিচ্ছি আর যে জিনিসটা বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমি দেখেন যে আমি তো অবশ্যই পছন্দের ব্যাটিং অর্ডার যেটা আমি সবসময় মিডিল অর্ডার খেলতে পছন্দ করি হয়তো আমাকে বিভিন্ন পজিশনে খেলানো হচ্ছে টিম কম্বিনেশনের জন্য না অবশ্যই আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হবে কারণ আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আমি লাস্ট সাত বছর আমি লোয়ার মিডিল অর্ডার খেলেছি একটা লোয়ার অর্ডার মিডিল অর্ডার যখন আমি খেলেছি ওখানে কিন্তু আমি কীভাবে খেলতে হবে সেটা কিন্তু আমার অনেকটা ই হচ্ছে বাট আমার কাছে মনে হয় যে এইগুলো চিন্তা না করে আমি যদি নিজেকে প্রুভ করতে চাই ব্যাটসম্যান হিসাবে হিসেবে হিসেবে অবশ্য আমাকে আরও প্রুভ করতে হবে এবং আমাকে যেখানেই দিক না কেন আমার পারফর্ম করতে হবে তখন কিন্তু টিম টিমের একটা প্রত্যাশা থাকবে যে না আমি পারফর্ম করতে পারবো যেখানেই খেলি না কেন মানে আফগানিস্তানের সঙ্গে ম্যাচের পরে আপনারা কোনো ম্যাচে ফাইটই করতে পারেননি আসলে এটা আপনি কি আপনার এই সাত বছরের ক্যারিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার আল্লাহ <laughs> এবং অবশ্যই লাখটা দরকার এবং আমি বিশ্বাস করি যে এরকম এটা বেশি দিন যাবে না ইনশাল্লাহ আমরা কামব্যাক করব মিরাজ মিরাজ এখানে যেটা হচ্ছে টপ অর্ডার রান আসছে না সবসময় দেখছি যে আমাদের ওপেনিং জুটি ব্যর্থ হচ্ছে সাথে ওয়ান ডাউনেও শান্ত ব্যর্থ হচ্ছে যখন আমরা ওপেনিংয়ে ভালো পাই একটা স্টার্ট পাই কনফিডেন্স তো বেড়ে যায় যারা পরে খেলে হয়তো উইকেট থেকে আপনারা একটা বার্তা পেয়ে যান একটা কনফিডেন্স পান আপনার কি মনে হয় যে এই দুই জায়গায় ব্যর্থতার জন্যই আমাদের ব্যাটিং ব্যর্থতা বেশি হচ্ছে বা বারবার এই সেম কাজগুলো হচ্ছে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কারো দোষ দিতে চাই না কারণ আমরা সবাই খারাপ খেলছি দেখেন যে হয়তো উপর থেকে পার্টনারশিপ হচ্ছে না আমরা মিডল অর্ডাররা ধরছে ধরতে পারছি না এবং লো অর্ডাররা খেল ফিনিশ করতে পারছি না আমি স্পেসিফিকভাবে কাউকে দোষারোপ করতে চাই না আমি মনে করি যে আমরা সবাই মিলেই খারাপ খেলছি সো দেখেন একটা টিমে কিন্তু আপনার ব্যাটসম্যান যদি সাত আটটা থাকে সবাই কিন্তু পারফর্ম করবে না প্রতিদিন এবং তিন চার তিনজন কিন্তু বড় স্কোর খেললে কিন্তু একটা টিমের একটা ভালো পজিশনে চলে যায় আর তিন চারজন কিন্তু অল্প কন্ট্রিবি কন্ট্রিবিউট করবে এবং তিন দুই তিনজন রান করবে না এটাই কিন্তু এইভাবেই কিন্তু ক্রিকেট খেলাটা হয় এবং বোলাররাও কিন্তু একই রকম এইভাবে হয় দেখেন আমাদের কিন্তু ব্যাটসম্যানরা সবাই আমরা হয়তো কোনো না কোনো ফল্ট হচ্ছে আমাদের আউট হয়ে যাচ্ছি হয়তো একজন খেলছে হয়তো আমরা বড় করতে পারছি না বাট এক একজন যদি রান করে তাহলে কিন্তু আপনার টিমে কখনো রেজাল্ট আসবে না সবার মিলে ভালো খেলতে হবে এবং আমরা সবাই ব্যর্থ হচ্ছি মিরাজ সবার জন্যই বোধ হয় বিষয়টা একটু একঘেয়েমির মধ্যে মতো হয়ে যাচ্ছে 
যে পাঁচ ম্যাচ বাকি ছয় ম্যাচ বাকি তিন ম্যাচ বাকি একই রকম ফল প্রতিদিন হয়তো আমরাও একই রকম প্রশ্ন করি আপনারাও হয়তো একই রকম উত্তর দেন একটু অন্য রকমের প্রশ্ন করি যে যখন এরকম দুঃসময় যায় মানে অসহায় মানুষ তো খরকুটো নিয়ে বাঁচতে চায় আর কি হ্যাঁ ছোট জিনিসের মধ্যে অনেক বড় জিনিস দেখতে পায় আর কি এই ব্যর্থতার কি একটা ভালো দিক দেখতে পাচ্ছেন কি না যে আপনারা বিভিন্ন সময় দেশের বাইরে খেলতে যান ফ্যাসিলিটিস থেকে শুরু করে অনেক কিছু নিয়ে আফসোস করেন নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেন যে আমাদের দেশে এগুলো নেই কেন এই ব্যর্থতায় সেগুলো নিয়ে নাড়া পড়বে গেলে পড়বে বলে মনে করেন কিনা বা যেই জিনিসগুলো আমাদের ঠিক নেই সেই জিনিসগুলো এবার অন্তত এই ব্যর্থতার উচিলাই ঠিক হবে বলে মনে করেন কিনা আপনি দেখেন যে খারাপ সময়ের পরে কিন্তু ভালো সময় আসে অবশ্য আমাদের সামনে ভালো সময় আসবে আর আপনি যে জিনিসটা বললেন এটা তো অবশ্য যারা আছে এবং তারা অবশ্যই সেই ডিসিশন নিবে যে কিভাবে আরও সামনে বেটার করা যায় এবং আমরা এখানে যে ল্যাকিংসগুলো ছিল এবং ভুলগুলো করে করেছি সামনে যেন আমরা সেই ভুলগুলো না করি এগুলো নিয়ে কথা বলা হবে এবং সেইগুলো নিয়ে বসা হবে সবাই মেদি ইউ থিঙ্ক ইফ দ্য স্কোর হ্যাড বিন টু ফিফটি প্লাস বাংলাদেশ উড হ্যাভ পুট ব্যাটার ফাইট ইয়া ডেফিনেটলি ইটস ইটস লুক লাইক এ নট ইজি টু ব্যাট অন দ্যাট উইকেট অ্যান্ড আই থিঙ্ক টু ফিফটি ইজ গুড স্কোর ফর দিস উইকেট সো yeah where did went wrong i think uh, actually you know uh, our batter they get big score the problem was there so i think the batsman take the responsibility to bat on so in surface you know all the time taking responsibility the batsman and taking the big score so if you put in the big score in this wicket definitely we come back Hi Mehdi, uh, what do you think about uh, Fakhar's innings, like was it really difficult to bowl to him the way he was playing? Yeah, definitely, you know, <laughs> this is the lowest scoring match, they try to hit all the, all, all the time. So if you get early wickets, definitely we, uh, uh, we ca- come back and they definitely he did very well and he played freedom.